நாட்டினுடைய அரசியல் போக்கு மிக அசாதாரண சூழலில் இருக்கிறது இந்த இரண்டு வாசகத்தையும் யார் சொன்னார் என்றால் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய நாட்டினுடைய குடிமக்களாக இருக்கக்கூடிய சாமானியர்கள் சொல்லவில்லை இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக பொருளாதாரத்திற்காக அதிகமாக முதலீடுகளை செய்யக்கூடிய இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் அரசாங்கத்தோடு பின்னி பிணைந்திருக்கக்கூடியவர்கள்தான் இன்றைக்கு இது போன்ற கருத்துக்களை உதிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சமீபத்தில் சனிக்கிழமை என்று எக்கனாமிக் டைம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நாளேடு நடத்திய விருது வழங்கக்கூடிய விழாவில் இந்தியாவினுடைய உச்சபட்சமாக இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த தொழிலதிபர்கள் முதலீட்டாளர்கள் மத்திய அமைச்சர்கள் இவர்களெல்லாம் அந்த விழாவில் பங்கு கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த விழாவிற்கு தலைமையேற்று நடத்திய அமித் ஷா மத்திய உள்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர் நிர்மலா சீதாராமன் நிதியமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர் பியூஷ் கோயல் என்று சொல்லி இந்த அமைச்சர்களுக்கு முன்னால் தான் ராகுல் பஜாஜ் என்று சொல்லக்கூடிய பஜாஜ் நிறுவனத்தினுடைய ஓனராக இருக்கக்கூடிய அந்த தொழிலதிபர் தான் அமித் ஷாவினுடைய முகத்திற்கு நேராக மோடியினுடைய ஆட்சியை புலையர் என்று அறிந்திருக்கிறார் எந்த அளவிற்கு என்றால் இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய சூழல் என்பது மிக அசாதாரண சூழல் இருக்கிறது நாட்டினுடைய குடிமக்கள் மிக அளவிற்கு வன்முறை கும்பல்களால் தாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் பசுவின் பெயரால் பல்வேறு விதமான படுகொலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இதையெல்லாம் ஏன் நீங்கள் தட்டி கேட்கவில்லை என்று கேட்கிறார் இதையெல்லாம் நாங்கள் கேட்டால் விமர்சித்தால் உங்களிடத்தில் கேள்வி கேட்டால் எங்களை நீங்கள் இல்லாமல் ஆக்கிவிடுவீர்களோ என்கிற அளவிற்கு எங்களுக்கு பயம் இருக்கிறது என்கிறார் என்னோடு சக தொழிலதிபர்களுக்கும் இந்த பயம் இருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் வாய் திறக்காமல் இருக்கிறார்கள் நான் கேட்கிறேன் என்று சொல்லி கேட்கிறார் எங்களுக்கு அச்சமாக இருக்கிறது இந்த நாட்டினுடைய சூழலை பார்த்தால் அசாதாரணமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் அப்ப எந்த அளவிற்கு இன்றைக்கு இந்த நாட்டினுடைய சூழல் இருக்கிறது என்பதை இந்த தொழிலதிபருடைய வார்த்தையை வைத்தே நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இன்றைக்கு சர்வதேச நாடுகள் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் முதலீடு செய்யக்கூடிய முதலீட்டாளர்கள் தொழிலதிபர்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள் இந்த வாசகத்தை இந்த தொழிலதிபரினுடைய வார்த்தையை வைத்து ஒட்டுமொத்த இந்திய தேசத்தினுடைய ஆட்சியையும் இடை போட்டு விடுவார்கள் மறுக்க முடியுமா அதுவும் எந்த அளவிற்கு சொல்கிறார் கடந்த காலத்தில் ஆட்சி செய்த ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியாக இருந்த காங்கிரசினுடைய அந்த ஆட்சியை நாங்கள் விமர்சித்தோம் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் நாங்கள் அவர்களுக்கு பய பயப்படவும் இல்லை அவர்கள் எங்களை பயமுறுத்தியும் வைக்கவில்லை ஆனால் உங்களிடத்திலே நாங்கள் ஒரு வித விமர்சனத்தை வைப்பதற்கே அஞ்சுகிறோம் என்கிறார் அதோடு சேர்த்து சொல்கிறார் உங்களுக்கு காந்தியை கொன்றதில் ஏதேனும் சந்தேகம் இருக்கிறதா என்று கேட்கிறார் ஏன் இன்றைக்கு வரலாறுகள் எல்லாம் மாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது காந் காந்தி அவர்களுடைய கொலை மிக தெளிவாக நடந்த உலகத்தில் அனைவரும் பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு படுகொலை கோச்சே என்கின்ற அந்த பயங்கரவாதியால் படுகொலை செய்யப்பட்டார் ஆனால் இன்றைக்கு காந்தி எப்படி கொலை செய்தார் எப்படி இறந்தார் என்கின்ற அளவிற்கு இன்றைக்கு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பாட புத்தகங்களிலே வரலாற்றை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய காலம் இன்றைக்கு காந்தி அவர்களை கொலை செய்த கோச்சேவை இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவிற்கு தேச பக்தத்து பக்தியினுடைய உச்சபட்ச நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரை போல அவரை இன்றைக்கு ஆக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அவர் கேட்கிறார் உங்களுக்கு காந்தியை கொலை செய்ததில் படுகொலை நடந்ததில் ஏதேனும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கிறதா ஏன் கோச்சேவை நீங்கள் தூக்கி பிடிக்கிறீர்கள் உங்களால் தேர்ந்தெடுத்த உங்களுடைய எம்பி பிராக்யா அவர் கேட்கிறார தொடர்ந்து கோச்சே குறித்த பேச்சு அவரை ஏதோ ஒரு பெரிய அளவிற்கு தேச பக்தனை போல் சித்தரித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் பதவி ஏற்பதற்கு முன்னாலும் பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவரை நீங்கள் தான் பதவி கொடுத்து இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்திற்குள் அனுமதித்திருக்கிறீர்கள் இன்னும் கூடுதலாக அவர் தொடர்ந்து இது குறித்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் ஆனாலும் அவர்களை நீங்கள் கண்டிப்பதோ அவரை அந்த உறுப்பினரிலிருந்து தடுத்து வைப்பதோ அந்த போன்ற வேலைகளை நீங்கள் செய்யாமல் இன்னும் அவருக்கு முக்கியத்துவத்தை அதிகமாக கொடுக்கிறீர்கள் ஏன் என்று தெரியவில்லை என்று கேட்கிறார் அதே போல பாதுகாப்பினுடைய நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு குழுவிற்குள் அவரை நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் யார் அவர் உலகத்திற்கே தெரியும் இந்திய தேசம் அனைவருக்கும் தெரியும் அவர் யார் மாலேகான் குண்டுவெடிப்பில் மிக பயங்கரவாதியாக சித்தரிக்கப்பட்டு பெரிய அளவிற்கு உண்மையாலுமே இவர் தான் மாலேகான் குண்டுவெடிப்பில் செய்த பயங்கரவாதி என்று நிரூபணமாகி இன்றைக்கு ஜாமீனில் வெளியே வந்திருக்கிறார் அவரைத்தான் இன்றைக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக ஆக்கி நாட்டினுடைய பாதுகாப்பினுடைய அந்த குழுவிற்கு இவரை நீங்கள் தேர்வு செய்திருக்கிறீர்கள் இது எந்த விதத்தில் என்று தெரியவில்லை என்று கேட்கிறார் இப்படி தொடர்ந்து நாட்டினுடைய இதுபோன்ற அசாதாரண சூழல் இந்த 
பசு குண்டர்களால் நடைபெறக்கூடிய அந்த வன்முறை கும்பல்கள் நாட்டிலே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பொருளாதார மந்தநிலை குறித்து தொடர்ந்து கேள்வி வைத்து கொண்டே இருக்கிறார் அமித்ஷாவிற்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் திக்கு முக்காடி திணறி போன நிலையைத்தான் இன்றைக்கு அனைத்து ஊடகங்களும் அதை காட்சிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது அதே போல அமித்ஷாவினுடைய இன்னும் ஒரு நெருக்கடி இன்றைக்கு மகாராஷ்டிராவை எப்படியாவது நாம் கைப்பற்றி விட வேண்டும் ஏன் அவருக்கு தலைக்கு மேல் தொங்கி இருக்கக்கூடிய கத்தி அங்கே தான் இருக்கிறது நீதிபதியினுடைய லோயா வழக்கு மீண்டும் அது தோண்டி எடுக்கப்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால் அவர் கண்டிப்பாக சிறைக்கு செல்லக்கூடிய நிலை ஏற்படும் அதனால் தான் எப்படியாவது அந்த மகாராஷ்டிராவில் நாம் தான் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்று பெரும்பான்மை இல்லாவிட்டாலும் சரி அரசியலமைப்பு சட்டம் பின்பற்ற விட்டா இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி ஆனால் எப்படியாவது அதை கொல்லப்புறம் வழியாக அதை நாம் கைப்பற்றி விட வேண்டும் என்று பல வழிகளை பல யுக்திகளை கையாண்டார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு துரதிருஷ்டவசமாக சிவசேனா அங்கே ஆட்சி அமைத்து விட்டது அவர்கள் பார்வையில் உடனே இன்றைக்கு சிவசேனா வந்து நாளை அமித்ஷா நெருக்கடி கொடுத்தால் நீதிபதியினுடைய லோயா வழக்கை எடுப்பதாக தகவல் வருகிறது யார் அந்த நீதிபதி லோயா சொரபுதீனுடைய போலி என்கவுண்டர் வழக்கில் இந்த அமித்ஷா குஜராத்தில் உள்துறை அமைச்சராக இருக்கிற பொழுது சொரபுதீனும் சொரபுதீனுடைய மனைவி அவருடைய உதவியாளர் என்று சொல்லி மூன்று பேரையும் போலி என்கவுண்டரால் போட்டு தள்ளியவர் அதற்கு உடந்தையாக இருந்தவர் அதற்காக லஞ்சம் வாங்கியவர் பல அரசியல் ரீதியாக பலனடைந்தவர் எனவே இவரை குற்ற வழக்கில் அதன் மூலமாக சேர்த்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இவரை கைதும் செய்தது சிபிஐ நீதிமன்றம் பிறகு அந்த சிபிஐ நீதிபதியாக இருந்த நீதிபதி லோயா அவர்களை அவருடைய மரணம் இன்றைக்கும் மர்மமாக இருக்கிறது அதற்கு காரணம் இவராகத்தான் இருக்கும் இவர்தான் என்கின்ற அளவிற்கு இன்றைக்கு அதனுடைய விசாரணை மூடி மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது வெளியே வந்தால் நாளை நாம் மாட்டிவிடுவோம் என்பதற்காக நாளைய தினம் சிவசேனா இதை கையில் எடுத்தது என்று சொன்னால் மகாராஷ்டிராவினுடைய அரசு இதை கையில் எடுத்தது என்று சொன்னால் அமித்ஷாவினுடைய அரசியல் பயணம் இந்த அதிகார பலம் அனைத்தும் அஸ்தமமாகிவிடும் தொடர்ந்து அமித்ஷாவிற்கு இது போன்ற நெருக்கடிகள் இன்றைக்கு தொடர்ந்து இந்தியாவிலே பல சரிமுகம்தான் இன்றைக்கு இவருக்கு காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது